KK English Channel. Ho ho ho! Welcome back to KK English Channel. Today we are going into Year Three Lesson Seventy Eight. We are learning to describe the planets with three or more comparative or superlative adjectives. 那首先我们要进行的第一个目标是要根据我们之前学过的比较式形容词，或者是呢这个最高级式的形容词来形容三个以上的星球。哎，什么星球呢 ？Let's look at goal number two. We are also learning to write five information in short phrases about the solar system. 那第二个步骤，我们需要自己创造一个新的星体，或者是一个新的改造的太阳系。然后呢，根据这个太阳系呢，你自己设计的太阳系，写出五个句子来形容到底有什么东西哦。And finally, at the end of the lesson, we are learning to make a poster with at least four information correctly illustrated. 那最后一个目标呢？我们在这堂课需要正确的画出你的这个星系。然后变成一个海报，并且呢，这个你的插图、你的插画是要根据你写出来最少四个资料正确的搭配哦。So are you ready to dive in? Well, let's watch a video first. Ready? Go. Two hundred and nine seconds that will make you question your entire existence. 在两百零九秒内震撼你的存在感。This is Earth. 这是地球。This is where you live. 这是你居住的地方。And this is where you live in our solar system. 你看地球在太阳系里面是很小的，对不对？嗯 ，Here's the distance between Earth and the Moon. 在地球跟月亮之间的距离看起来不远，但是呢 ，it can fit all other planets in our solar system. 可以用我们的六大星球来填满嘞。So Jupiter is so huge. This is like America. 这一小块就是整个美国，这是木星哦。And here's Earth on Saturn. 大概呢。土星的环有六个地球那么宽 ，and this is Earth compared to the Sun. 你看地球跟太阳比起来，地球很小，对不对 ？Here's a photo of Earth from the Moon. 从月球上拍到地球是这样子的 ，and here's the Earth from Mars. 从火星上拍到的地球是这样子的 ，and here is the little dot on the universe. 地球在宇宙中那么小 ，from four billion miles away. 从四十亿英里以外看到是这样子一个点哦。So here's Earth compared to the Sun. 地球跟太阳比较起来，已经差好远了。But there are so many stars out there bigger than our Sun. 宇宙中有比太阳大很多的星体，比如说大角星，比如说天蝎座的星宿二，比太阳大六点九亿倍。V. Y. Canis Majoris 比太阳大二十九亿倍。Our Sun is barely visible. 太阳基本上都看不到了。哎，我们的太阳看起来很大，对不对 ？Our Sun is quite big. 它大概一百四十万公里宽。Wow, so big. Hmm. Let's compare to the whole universe. Well, our Milky Way is 100,000 diameter, 大概十万光年的直径。哎，这是我们的银河系，差不多九百五十亿公里耶。Wow, Milky Way is huge. 银河系实在很巨大，而你住在一个小小的点里面而已。This yellow circle is the only stars you can see at night. 夜晚的星空只是黄色这个区域里面的哟。But our galaxy is so small in the universe. 在宇宙中呢，银河系还蛮小的。看一看这个 IC 零一一星宿，宽度是六百万光年。Wow, just imagine what is inside. So let's think bigger. 我们继续打开脑洞来看看一下哈勃望远镜拍到这片星空。这里面有几千个星系，然后呢，每一个星系里面有几亿个星星。那每一个星星里面都有自己的星球和行星。Wow. So, 你刚刚看到的画面呢 ？All of that was just a patch of sky. 只是这样一条小的片的星空而已。哎 ，so small. So the next time you feel upset, 当你觉得不开心的时候呢，记得 this is your home. 这是地球。那么我们放大来看一下，哎，地球原来那么小哎。哎，再放大来看，哇，超小的。那我们再放更远一点 ，farther and farther. Keep going. 再更远一点，再更远一点点，再再更远一点点。Oh, here is it. 这是我们整个可以观测到的宇宙。你真的小的可以。All right, now we have learned that our galaxy is so, so, so big. So maybe you can give us some good idea about how your solar system will look like. And before that, let us look into this. 
在我们开始这堂课之前呢，我们来复习一下我们之前学过的。嗯 ，What is comparative adjectives? What are superlative adjectives? 这些比较式形容词跟这最高级式的形容词是什么意思啊 ？Look at the screen. 那我们来看一下 ，big, bigger, biggest. 嗯，很大的火星，更大的地球，最大的母星。Hot, hotter, hottest. 很热的地球，更热的水星。最热的金星 ，cold colder coldest， 很冷的土星，更冷的天王星，最冷的海王星。Oh, so these are the words that we have learned in the previous lessons. Comparative adjectives means you put an er, er, er at the back of the adjectives. 你在我们的形容词后面呢加一个 er， 然后就变成更加的意思。Superlative adjectives means you put est at the end of the adjectives. 那最高级的形容词代表说在尾巴加一个 st, est， 代表说是最高或者是最的意思。那除了这些规则呢 ？We still remember these words. 我们来看看这个表格。这个表格是浓缩的，告诉你说我们之前学过的这些的 spelling 规则。比如说，哦，直接加 er， 直接加 est， 或者呢，已经有 e 尾巴的，我们就直接加一个 r 就好。或者是直接加一个 st， 那尾巴是有 y 的话呢，有些情况下我们把 y 丢掉，加 i e r， 或者是直接加 i e s t。那 spelling 呢比较长的，或者是读音超过三个音节的，我们之前学过，加 more 或者是 most 在前面。原本这个字呢就不加东西在后面喽。还有一些字呢是要在整个 spelling 都改变的，比如说 good 变成 better 变成 best。好。那我们在复习过这一些的形容词的规格之后，我们来看一下今天要做什么吧。Let us look at what we are going to learn today. So, what other planets are out there? Are we alone? 在这个广泛的世界中，宇宙中，我们会不会不是孤单一个太阳系而已呢 ？Let us ask ourselves some questions. 让我们来问自己一些问题，来思考一下，到底我们在这个宇宙中有多么的渺小。我们是多么的特别 ！Let's go. Number one. How many planets are there? Hmm. Think of your new solar system. How many planets do you want? 在你新的这个太阳系里面，你想要放几个星球呢 ？Two. Twenty. One hundred. Hmm. Number two. What are the planets? 那这些星球叫做什么名字呢？你有没有想到一些很有创意又很美丽的名字为这些行星命名呢 ？Number three, what is the sun like? 哎，在这个星系当中，应该有一颗星星 star， 对吧？那这颗太阳它长得什么样子呢 ？Number four, which planet is hotter? Which planet is bigger? Which planet is colder? Which planet is nearer, and which planet is more beautiful? 那哪一颗行星是比较热的？哪一颗行星比较大呢？哪一颗行星比较冷，比较靠近你？还是说哪一颗行星是比较美丽的呢 ？Number five. Which planet is the hottest, the biggest, the coldest, the nearest, or the most beautiful? 那在你的新的太阳系里面，哪一个行星是最热的？是最大的，是最冷的，是最靠近的，或者是最最美丽的呢 ？Number six, how do the planets look like? 那这些行星，这些星球看起来长得像什么呢 ？Do they look like ping pong balls? 它们看起来像不像乒乓球 ？Or do they look like apples? 嗯、hmm,。Number seven, which planets have moons? Which planets have rings? Which planets have clouds, and which planets don't? 那在你的这个星体里面，哪一些星球是有月球或者是卫星的吗？哪一些行星是有环吗？还是哪一些星球是有云或者是大气层的呢？那哪一些行星是什么都没有的呢 ？Number eight, what can you find on the planets? 哎，在这些你想象出来的行星星球上面。会有什么东西呢 ？Number nine, can human live there? 人类可不可以活在这些星球上面呢 ？Number ten, 
？Are they aliens？ 有没有外星人在这些星球上面呢？嗯、hmm, ，Do you have answers to your own solar system？ 在还没有接下去看这个影片之前呢，哎，你心目中是不是已经浮现了一个你自己设计的太阳系呢 ？Let's look at an example。如果你没有头绪的话，我们来看一下一个例子。Let's think of a new system。Let's name it the Santa system。好，我们将这一个粒子的太阳系改名称为 Santa 系。All right， question number one。到底有多少个行星呢 ？That's right. They are six planets. 有六个行星。They orbit around the Santa. 他们绕着 Santa 转。The Santa looks like our sun. 嗯，这个 Santa 我画出来，想象出来的这个 Santa， 这个恒星，它好像跟我们太阳一样哎。So number two, what are the planets? 我们来回答第二个问题，到底有什么行星呢 ？The planets are Eubinus, Rambana, Omilo, Shantus, Ladun, and Pikacha. 没错，我就把它们写出来。我想象呢，有六个行星。我为这些行星呢命名这些名字，听起来很可爱，而且很容易记。OK， 所以、so, 我们要回答第三个问题：太阳长得怎样啊？我们就写出来。Santa is smaller than the sun. 然后在我想象中的这个新的星系呢？这个 Santa 恒星，它比我们原来的太阳还要小哦。我可以这样子的造句。Now look at question four and five。我们这时候呢，就要用比较形容词来写出句子，来形容一下我们这个新的星系。Hmm, s h a n t u s is the most beautiful planet。那我们的 s h a n t u s 呢，是最美丽的星球。It has blue and green spots。它有绿色跟蓝色的一些斑点哦。Then, l a d u n is the coldest planet。我们的 Ladun 是最寒冷的星球。It is an ice giant. 它是一个巨大的冰块。Ribana looks like a strawberry. 哎，这个星球长得好像一颗草莓。And Omilo looks like a mud ball. 那我们这个星球 Omilo 它长得好像一颗泥球。Eubinus has five moons. 那这个行星呢有五个月球。It has the biggest moon in the Santa system. 在这个星体里面呢，它有最大的卫星。Pikacha has the most clouds. 哎 ，Pikacha 这个星球呢，有最多的云。The Jelly Mountains on Ribana are taller than the icebergs on Ladun. 在 Ribana 上面的这些果冻山，高过呢在 Ladun 这些冰山。Icebergs 叫做冰山。And finally. Can human live there? Are they aliens? 有没有人类啊？有没有外星人呢 ？Human live on Pikacha. 人类住在 Pikacha 上面。Oh, aliens live on Eubinus. Oh, 外星人住在这个星体上面。They speak English too. Yeah, 我们在这个星体上面的外星人也是说英文的哎。那我们如果英文很厉害的话，我们就可以跟外星人讲话了。嗯、mm. ，So this is Mr. Monk's Santa system. 这是我给你的一个例子。你可以自己想象出来你自己一个星系，然后呢写出一些简单的句子来形容一下到底怎样去回答这些问题。所以这些问题可以帮助你解释还有造句哦。So on your writing book, day, the date, L78。那翻开新的一页，你要自己写一下星期、日期以及题目。那你今天要设计的就是一个完整的海报。所谓海报呢，就是有图片，然后有句子的，对不对？ Let's look at the title, the new solar system, 新的太阳系。嗯，想象有一天如果太阳系爆炸了，而你还活着的话，那你想象你要怎样创造出，或者你要移居到另外一个更新的太阳系，它会是长怎么样子的呢？就比如说 ，Mr. Ma 刚刚是设计这样子的一个新的太阳系，我就把它画在布置的旁边。然后呢，我再用我的句子形容出它到底有几个星球啊？它星球谁比较厉害？谁比较美？谁比较大？谁最冷？谁最小？谁最美丽之类的？那这里有十个问题，也是刚刚我们讨论过的问题，能够来帮助你怎样造句来形容一下你这个星系哦。至于要怎样拿到 TP 3 TP 4 TP 5的话，就看你愿不愿意用心的去写出来。你的老师呢，会根据你的水准来给你 TP 的成绩。Remember to give some very cute and interesting names to your planets. 
。那记得你要为你的星星取一些特别美丽、特别可爱的名字哦。There isn't any quiz in the Google Classroom。那在谷歌课堂里面呢是没有任何的小题目的，所以呢你这一堂课唯一要做的事情就是生产出一个海报。这个海报呢你可以自己做在一张白纸上面自己设计。也可以呢，你在你的 writing book 里面自己分出适当的空间，然后呢写句子以及画图片。那记得要画才可以哦，没有画的话就不叫海报了。以上呢就是这一堂课 L 7 8的功课。And that's all for our video today. All right, we will see you in the next lesson. Have a nice day. Goodbye.